О крестьянах и марсианах в новом фильме, который сейчас снимают в Екатеринбурге, маленькие актеры путешествуют во времени. По сценарию волшебный амулет закидывает героев то в 18 век, то в эпоху космических открытий. Меняются столетия, но дети всегда остаются детьми. Так рассказала задумки режиссер этого проекта. Как в эту киноисторию попал Чебурашка, расскажет Мария Новикова. Янка. Съемочная группа спешит открыть не только ворота, но и дверь в прошлое. Перед объективом кинокамеры разыгрывается забытый эпизод из истории Екатеринбурга. Осада города Емельяном Пугачевым. Не детский сюжет лег в основу детского фильма. Ульянка пошла. У нас пошел. В этой картине покажут все времена детства. Она, собственно, так и называется. Дети из деревеньки 18-го столетия встретятся с ровесниками из века 20-го. А ребята, выживавшие во время Великой Отечественной, расскажут о себе современным подросткам. Одним из главных героев фильма стала вот эта птичка – Иткульский идол. Их ковали кузнецы Среднего Урала 500 лет до нашей эры. По сюжету герои могут переместиться абсолютно в любое время, просто прикоснувшись к нему. Например, попасть из июня 2017-го – Тыловой Свердловск 44 -го. Все события разворачиваются на фоне уральских пейзажей. Чтобы показать родной край со всех сторон и вернуться в прошлое, съемки идут по всей области. Мы ездили в Челябинскую область, в горный, на горный хребет. Мы снимать будем в Синичихе и во всяких вот этих исторических э, деревнях. Мы до сих пор еще не нашли подходящую речку, все мне не нравится, какая наша. То есть у нас очень много в Свердловске, в музеях Свердловских, то есть ну, везде, где можно реконструировать прошлое. За кадром командуют взрослые дяди, но объективы нацелены исключительно на детей. Два десятка юных актеров искали по Свердловским городам и весям. Кого-то увидели на улице, с кем-то режиссер уже был знаком, кто-то откликнулся на объявление в интернете. И хотя съемочный опыт есть не у всех, к делу ребята подходят серьезно, по-взрослому. Ане, например, предстоит сыграть «Любовь». Ну, сам актер старше меня примерно раза в два, это точно. Вообще понять, что вот этот человек, по идее, будет моим женихом, это в моем возрасте, по крайней мере, это тяжело принять и понять. Вот. Поэтому и, и сыграть это было немножко тяжелее, чем если бы это, допустим, даже был ровесник или не намного старше. А вот профессиональные актеры в картине на вторых ролях. Давайте сделаем, да? Не, не делать чего? Нет. Заслуженный артист России вообще появится в фильме лишь на несколько секунд. Однако Андрей Крылосов, он играет чиновника 18 века, на режиссеров не в обиде. Даже мгновение в детском фильме – серьезный вызов. Чем честнее и откровеннее актер на сцене, тем он, как скажем, выигрывает перед детьми, потому что дети очень тонко чувствуют правду и неправду. Поэтому... Вот в этом отношении не просто в сказках играть. В сказку попала и Чебурашка, лошадь их местного хозяйства. По сюжету она вывозит из Екатеринбурга крестьян, бегущих от Пугачева. Но сперва спасать пришлось саму кобылу. Бедолага испугалась дымовой машины. Пришлось вмешаться режиссеру. Пока команды мотор не было, стой. Съемки времен детства продлятся до декабря, а премьера исторической фантастики намечена на март следующего года. Мария Новикова, Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.